99.9 परसेंट बच्चे कंप्लीट टाइम पूरी आईआईटी की प्रिपरेशन के प्रोसेस को पूरी तरह राउंड हैंडल करते हैं और उनको सैडली पता भी नहीं चल पाता पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में हमारा फोकस किस बात पे रहता है मैथ्स की प्रिपरेशन में अकेले सवालों के ऊपर वो हमेशा ध्यान रखना कि वो सेकंड स्टेप है हमारा काम क्या और आईआईटी में एग्जामिनर किस तरह के सवाल डालते हैं वो एक्चुअली चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है कि नहीं तो क्या है एक्चुअली वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और हमें वो कैसे आए हमारा प्रिपरेशन की जर्नी में हमारी कंप्लीट प्रिपरेशन का तरीका ऐसा होना चाहिए कि एग्ज़ाम में वहाँ जाके जब हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आए तो उस नए क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के हम पैनिक ना करें और हम ये सोचें कि एग्जामिनर ने इस सवाल को बनाते समय एग्जामिनर का माइंड पढ़ना हमने हमने सोचना है कि एग्जामिनर ने क्या सोच के क्वेश्चन बनाया और हम ऐसा क्या करें जिससे क्वेश्चन बहुत गिवन टाइम में हमसे अपने आप कम्प्लीट हो पाए और बहुत सिंपल स्ट्रैटी है पूरी प्रिपरेशन की जर्नी में हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि मेरे सामने अगर कोई नया क्वेश्चन आए तो मैं कैसे ब्रेक करूँ गिवन टाइम में बिल्कुल शॉर्ट तरीके से लंबा रूट अगर हमने लगाया बिल्कुल क्लियरली क्लास में कई बार बोला होता है लॉन्ग रूट इज रॉन्ग रूट ये बिल्कुल मोटो बना के रखना लॉन्ग रूट इज रॉन्ग रूट अगर हम तीन पेज बना के अगर मान लो क्वेश्चन कंप्लीट कर भी लेते हैं तो एग्जाम में करने का कोई फायदा नहीं अगर लगता है वहां पे ये सवाल मेरा तीन पेज में हो पाएगा तो छोड़ दो उसका क्या फायदा वो तो हमारा इतना टाइम खा जाएगा कि बाकी पेपर सारा वेस्ट हो गया तो बिल्कुल नहीं करते तो एक्चुअली फिर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि हमने एग्जामिनर का माइंड पढ़ना है हर टॉपिक में और हर टॉपिक में एग्जैक्टली exactly ऐसे ही फंसते हैं लोगों को समझ नहीं आता जैसे से क्वेश्चंस को देखोगे हमें समझ में आएगा अरे एक्चुअली स्ट्रैटेजी कितनी सिंपल है तो वो सिंपल स्ट्रैटेजी पे फोकस करो बिल्कुल बेस क्लियर करो उसके बाद कॉन्फिडेंटली जैसी ऑब्जेक्टिव का नया क्वेश्चन आए नोटिस करना आई वाले क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं लोगों को इतनी सी बात समझ नहीं आती कि वो हर बार प्ले करते हैं इतने से लॉजिक पे कि वो हमें क्वेश्चन में हमारा अगर क्वेश्चन में जाना हमने इधर है तो वो हमें हल्की सी डायरेक्शन चेंज करके क्वेश्चन देते हैं और हम लंबे रास्ते से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू हो कर देते हैं या फंस जाते हैं किसी लॉजिक में इस बात पे फोकस करो कि सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा टाइम स्पेंड होना चाहिए वो ये कि इस सवाल में हमें कैसे ब्लॉक करा गया अब देखो इस बात का सेंस क्या बना मान लो किसी ने हमें दिया केवल एक एग्जाम्पल से इस बात को देखते हैं मान लो किसी ने हमें कहा कि एस एन अगर एन टर्म्स ऑफ एन ए है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है रेगुलर बुक्स में से उठाया हुआ है अब इसी क्वेश्चन को बुक्स में उन्होंने सॉल्व करा हुआ बहुत लेंथी रूम से हमें दिया एस थ्री एन मतलब पहली थ्री एन टर्म्स का टर्म सम माइनस एस एन माइनस वन एन माइनस वन टर्म्स का सम एस टू एन माइनस एस टू एन माइनस वन ये गिवन है कि थर्टी वन है ये देखिए हमें कहा कि एन बता दो तो अब बिल्कुल आम स्ट्रैटी क्या होती आम स्ट्रैटी क्या होती कि हम सिंपली यहाँ पर एस पूरा बना दें नंबर ऑफ टर्म्स बाई टू थ्री एन बाई टू टू ए प्लस थ्री एन माइनस वन के थ्री एन टर्म्स का सम ऐसे इसके नीचे भी बनाएं पर अगर इस क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करें तो विदाउट इवन राइटिंग देखो इस बात को समझना लिखने से पहले हमने सवाल का प्रोसेस बनाना होता है ये टास्क है बाकी बच्चों वाले रूट पे नहीं फंसना ये गोल्डन रूल है लिखने से पहले स्ट्रैटेजी बनानी है कि हम ये करेंगे तो हमारा सिंपली सॉल्व होगा तो इस क्वेश्चन में मुझे इसको ऐसे शुरू करने में डर लगता है अगर मैं यहाँ पूरी पूरी टर्म्स बना के करूँगा तो मेरा रूट बहुत लेंथी रूट है हो सकता है मेरे को इस क्वेश्चन को करते करते पाँच छः मिनट लग जाएं तो फिर एग्जाम में मेरे लिए क्वेश्चन बिल्कुल ब्लंडर कर गया बहुत बड़ा तो अब इसी क्वेश्चन में नोटिस करो कि अगर हम देखें तो हमने कभी प्रिपरेशन के टाइम पे साफ साफ नोटिस करा होता है कि एस टू एन माइनस एस टू एन माइनस वन टू एन टर्म्स के सम में से टू एन माइनस वन टर्म्स का सम अगर माइनस कर दो तो क्या बचेगी सिंपली टू एंथ टर्म तो इसका डिनोमिनेटर तो सिंपल बन गया न्यूमिनेटर में उन्होंने हमें कन्फ्यूज करा कन्फ्यूज क्या करा कि इमेजिन करो कि एक ए की फर्स्ट थ्री एन टर्म्स का सम लिखा हुआ है उसमें से अगर हमने पहली n माइनस वन टर्म्स का सम अगर माइनस कर दिया तो क्या बचा पहली n माइनस वन टर्म्स माइनस हो गई तो क्या बचा एक तो nth टर्म बची और फिर nth टर्म के बाद वाली सारी टर्म्स आ गई कहाँ तक थ्री एन टर्म्स तक तो एक्चुअली ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे फॉर्मूला फिल करने की बजाय इस बात को नोटिस कर लिया देखो अब ये क्वेश्चन हमने कितना नीटली ब्रेक करना शुरू करा अब नोटिस करा कि ये तो खुद एक ए है एन टर्म से लेके सिंपली थ्री एंथ टर्म तक एक्चुअली ये इस ए में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनी इस ए में नंबर ऑफ टर्म्स बन गई टू एन प्लस वन इसका सम क्या बन गया टू एन प्लस वन बाई टू 
first term plus last term whole divided by t to n ye hame given tha ki 31 hai ab ek baat aur notice karenge ki jo tn plus t3 hai na nth term aur 3th term ka jo bilkul mid point hota wo kya hota 2th term matlab in dono ka jo arithmetic mean bana wo kya bana t2n jaise humne baat notice kari ye dono cancel ho gaye to ek second mein jo question otherwise hame solve karna hai itna panic wala lag raha tha usme directly dikh gaya ki 2n plus 1 barabar hai 31 ke wahan se n aa gaya 50 aise sochna hai to is question mein sabse pehle apne mind se is raste ko block karna hai कि अगर बहुत अगर लगता है कि हमारा रूट बहुत लेंथी है तो वो उस रास्ते पे हमने जाना 100 परसेंट अवॉइड करना है वो सबसे पैनिक वाला रूट होता है और 99.9 परसेंट बच्चे एग्जैक्टली exactly ये गलती करते हैं 